रंगपुर तारागंजे जीवाह दो बस मुखोमुखी संघर्षे निहत तेर आहत अर्धशताधिक बे कयजन अवस्था आशंकजनक रिजार्व चुर विषय अंतर्तकालीन प्रतिबेदन जमा दिल तद कमिटी अर्थमंत्री एज कर टेक्निकल कमिटी गाजीपुर कलिया एटीएम बूथे डाकतर घटन मूल परिकल्पनिकारी रुबेल सह दस जन के आटक कर रैब नय लाख टाक अस्त्र और गोलाबारद उद्धार पुरान ढाई मुआजिन हत्यार घटन मस्जिद खादेम सह चार जन ग्रेफ्तार अर्थ नहीं बिोधे जे हत्याकांड पुलिस एवं एक मास पे गो ग्रेफ्तार है तनु हत्य जड़ित क्यों कूमिल्लैदी नारी समावेश रंगपुर तारागंजे दोीबाही बस मुखोमुखी संघर्षे कमपक्षे तेर जन निहत आहत अर्ध शताधिक सबा के रंगपुर मेडिकल कलेज हासपाले भर्ती है शाकिल महमूद तोला छवि विस्तारित मानिक सरकार पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी बुधवार दोपुरे रंगपुर दिनपुर महासड़क इकोरचाली एलिक कूमिल्ला आसा सैमन पर एक जीवाही बस चाका नष्ट नियंत्रण हारिए फेले ए समय सैमन पर बस संगे विपरीत दिक्कत के आसा रंगपुरगामी तृप्ति पर अपर एक जीवाही बस संघर्ष है दुमड़े मुचड़े जाए बस टी ए घटन स्थले आठजुन मृत्यु है साधारण जनगण सहयोगा कर तात्णिक भाव एलिकाबी सहायत फायर सार्विस और पुलिस घटन स्थले पहुंचे उद्धार क्या शुरू कर आहत उद्धार कर प्रथम तारागंज स्वास्थ्य कमप्लेक्स मध्य पांच जन के रंगपुर मेडिकल कलेज हासपाले नार पर मारा जा बसिभाग हेड इंजुरी पांच जन मत फिमेल निरसाइते पाई जा दस जन मतन मेल अर्थोपेटिक पाठाना और पांच जन मत सार्जारि वार्डे पाठाना निहत मध्य जर परिचय पावे स्वजन का तर लाश हस्तान्तर मानिक सरकार समय रंगपुर रिजार्व चुर विषय अंतर्तकालीन तदंत प्रतिबेदन जमा दिए बांगलेश बैंक सवेक गवर्नर ड फरसउद्दीन नेतृत्व गठित तदंत कमिटी बुधवार सन्ध्य सचिवालय अर्थमंत्री आबुल माल आब्दुल मुहित यहीबेदन ग्रहण करें इस समय बांगलेश बैंक गवर्नर फजले कबीर उपस्थित छेंबेदन पवार पर अर्थमंत्री सांबा टेक्निकल कमिटी प्रतिबेदन नहीं और क्य कर अर्थमंत्री कार्यालय बैरिए ड फरसउद्दीन बनेक खुटिनाटी जाचाई कर प्रतिबेदन तैरिरा तब विषय स्पर्शकतर हवाय कि राजी हन एर आगे पंद्रह मार्च गठित तदंत कमिटी के त्रिस दिन मध्य अंतर्तकालीन और पचात्तर दिन मध्य चूड़ान प्रतिबेदन जमा दीते बला है बसि परिश्रम अनेक चेष्टा अनेक डकुमेंट घाटाघाटी हमारे फाइनलिंग दीची देशर जो दो बेस्ट हमें मन करी और सत्य विश्व दीजिए क्योंकि सरकार ने यह पढ़ार समय दीते सरकार पढ़ार पर सरकार बोलें तर कथा बोलें अथवा फाइनल रिपोर्ट और दुई मास समय तीन मास मध्य सब करते हैं सो रिजार्व चुर घटन फिलिपिन्स ब्लोरिबन कमिटी शुरानी अभिजुक्त मिथ्या तथ्य दे खोद विपाके पड़े सिनेट कमिटी गतकाल ष्ठ दफा शुरानी आर सी सर जुपिटार शाखार सवेक व्यवस्थापक माय दे गईत और चीना व्यवसायी किम ओंगर विभ्रांतिकर बक्तव्य कारण तदंत जटिलता और अग्रगति बाधा सृष्टि अभिजोग करें सिनेटर सार्जिओ अस्मेना एदि के पाचार हवा डलार पेसोते रूपान्तर और कैसिनोते पहुंचे देर घटन फिल्म सरसर सम्पृक्तता थश्न उठे एतिष्ठान कार्यक्रम नहीं 
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি তদন্তে ফিলিপিন সিনেটের ব্লু রিবন কমিটির শুনানিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেয়া তথ্যে মিল না থাকায় সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তি ষষ্ঠ দফা শুনানিতে আরসিবিসির সাবেক ব্যবস্থাপক মায়া দেগুই তো বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি হওয়া অর্থ ব্যবসায়ী উইলিয়াম গোর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য তাকে নির্দেশনা দেন কিম অং অথচ এর আগে তিনি বলেন অর্থ স্থানান্তরের নির্দেশনা পেয়েছেন ভুয়া অ্যাকাউন্টধারী ক্রিস্টোফার লাগ্রোসাসের কাছ থেকে এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্যে বিভাগে পড়েছে সিনেট কমিটি সিনেট শুনানির পর এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানান সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান সার্জিও আমার মনে হয় কি মংকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন মায়া কারণ কিমি মায়াকে ভু অ্যাকাউন্টগুলো কিভাবে পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে সব নির্দেশনা দিয়েছেন আর এসব অ্যাকাউন্ট থেকেই চুরি হওয়া আট কোটি দশ লাখ ডলার ক্যাসিনয় পাচার হয়েছে মঙ্গলবারের সিনেট শুনানিতে প্রথমবারের মতো উপস্থিত থেকে কিছু তথ্য ফাঁস করেন ফিল্ডের ম্যাসেঞ্জার মার্ক পালমেরাস তার বক্তব্যের সাথে মায়া দেগুই তো কিম অং সালুদ বাতিস্তার বক্তব্যের কোনো মিল নেই বলে জানায় সিনেট কমিটি এমনকি মার্কের অসুস্থতার যে কাগজ সিনেটে দেখানো হয়েছে সেটিও ভুয়া বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কে বা কারা নির্দেশনা পাঠিয়েছে সেটা জানি না কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ চুরি হয়েছে বা করার পরিকল্পনা ছিল সেটা কখনোই মায়ার একার কাজ হতে পারে না অথচ এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কেউই সত্য কথা বলছেন ফিলিপিন্সের যে বারো জন নাগরিক রিজার্ভের অর্থ পাচারের সাথে জড়িত প্রয়োজনে তাদেরকে সিনেটে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তথ্য প্রমাণ খুঁজতে এবার অভিযুক্তদের ফোন কলের রেকর্ড অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিনেট কমিটি সীতা ব্রহ্ম সময় সংবাদ গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এটিএম বুথে ডাকাতির ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী রুবেল সহ দশ জনকে নয় লাখ টাকা সহ আটক করেছে র্যাব এছাড়াও তাদের কাছ থেকে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি জব্দ করা হয় র্যাব জানিয়েছে তেরো জন তিনটি দলে ভাগ হয়ে ডাকাতি করে বলে স্বীকার করেছে গ্রেফতারকৃতরা কালিয়াকৈর উপজেলার হরিনহাটি এলাকায় এটিএম বুথের এক কোটি একাশি লাখ টাকা লুটের ঘটনায় জড়িত তেরো জনের দশ জনকে উত্তরা এবং গাজীপুর থেকে গ্রেপ্তারের দাবি করছে র্যাব ডাকাতির ঘটনায় জড়িত বাকি তিন জনের দুইজনকে আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে আর এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে একজন র্যাব আরও জানায় ডাকাতির মূল পরিকল্পনাকারী পিক ড্রাইভার ও ভাঙারি ব্যবসায়ী রুবেল রুবেল তার সহযোগীদের নিয়ে এক মাস ধরে ফোন দিয়ে আটে ঘটনার দিন বুথের সামনে তিনজন কাছেই পিক নিয়ে সাতজন এবং আশেপাশে আরও দুইজন অবস্থান নিয়েছিল লুটের পর ট্রাঙ্কের টাকা ভাগাভাগি হয় ময়মসিংহের ফুলবাড়িতে শুধু ওই দিন না তারা বিভিন্ন সময় সার্বক্ষণিকভাবে বুথের কাছেই তাদের অবস্থান থাকতো এবং তারা সব সময় মনিটর করত যে ক্রাউড কেমন থাকে এবং টাকাগুলি যখন নিয়ে আসে কিভাবে টাকাটা বুথের বিরুদ্ধে ঢুকায় এটা কি ট্রাঙ্কে নিয়ে আসেন অন্য কোনো মাধ্যমে কত সময় তাদের জন্য দরকার হয় এবং এই সময় তাদের সঙ্গে যে নিরাপত্তা প্রহরী থাকে তাদের অবস্থান কিরকম হয় বুথে টাকা রিফিলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মানি প্লান্ট লিং প্রাইভেট লিমিটেড নিরাপত্তা কর্মীরা লুটের সময় বাধা দেবে না এমন নিশ্চয়তা আগে ভাগেই ডাকাতরা পেয়েছিল বলেও জানিয়েছে র্যাব রুবেলকে যারা আটক করেছে যে মেইন পরিকল্পনাকারী ছিল সে আমাদেরকে বলেছে যে সে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছে যে মিন্টু সে বলেছে যে অসুবিধা নাই আশ্বস্ত করেছে যে না তারা হয়তো এরকম কোনো বাধা বিপত্তি করবে না অথবা গুলি করবে না তোমরা এটা নিশ্চিন্তে এটাকে ডাকাতি করে দ্রুত জাগার পরিত্যাগ করতে পারে এরকম নিশ্চিত হচ্ছে এই তথ্যটা আমরা পেয়েছি সেক্ষেত্রে যারা ওইখানে ছিল তাদের কোনো সংস্পর্শ আছে কিনা আসলে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় বা তারা যে নিশ্চিত হয়েছে তারা আমাদের কাছে বলেছে সেক্ষেত্রে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি কোনো সম্পৃক্ত পাওয়া যায় তাদেরকেও এটার সঙ্গে যুক্ত করা হবে লুট হওয়া বাকি এক কোটি সত্তর লাখ টাকা কোথায় তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি র্যাব টাকা নিয়ে বিরোধীর জের ধরে রাজধানীর ইসলামপুরে মসজিদের মুয়াজিন বিল্লাল হোসেনকে হত্যা করা হয়েছে বিল্লাল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মসজিদের খাদেম হাবিব সহ চারজনকে গ্রেফতারের পর সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার মফিজ উদ্দিন আহমেদ হত্যার আগে পরিকল্পনা হয়েছে কেরানীগঞ্জের একটি মসজিদে খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট চার এপ্রিল রাতে পুরান ঢাকার ইসলামপুরে ঝব্বুখানো মসজিদের ভেতরে খুন হন মুয়াজিন বিল্লাল হোসেন ঘটনার পর তদন্তে নামে পুলিশ পুলিশ জানায় মঙ্গলবার রাতে নড়াল থেকে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী মসজিদের খাদেম হাবিবকে গ্রেফতার করেন তারা পরে তার দেয়া তথ্যে উপযুক্তির সহায়তা নিয়ে নেত্রকোনা ও কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করা হয় বাকি আসামিদের পুলিশ বলছে মসজিদের আয় ব্যয় সহ সব টাকার হিসাব থাকত নিহত বিল্লালের কাছে টাকার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে হাবিব সহ বাকি আসামিরা পরিকল্পনা করে হত্যা করে মুয়াজিন বিল্লালকে ওই মসজিদের আয় ইনকামের সমস্ত কিছুই মহাজিন বিলাল দীর্ঘদিন ধরে এটা পরিচালনা করত এবং অন্য কারো আর্থিক দিক দিয়ে কোনো সুবিধা দিত না এইটা মসজিদের ভিতরেই অন্য যারা আছেন যেমন খাদেম হাবিব আছেন তারপরে ওখানে দ্বিতীয় মহাজি
এরা কিন্তু আসলে ওখানে একসাথে চাকরি করে এই সুযোগ সুবিধা না পেয়ে ওরা জিনিসটা মনে মনে সহ্য করতে পারে নাই প্রায় দুই বছর আগের থেকে এই মুয়াজ্জিন বিলালকে সরিয়ে দেয়া বা তাকে খুন করার ক্ষেত্রে তারা পরিকল্পনা করে পুলিশ কর্মকর্তা আরো বলছেন গ্রেফতার কৃতরা হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছেন তারা তাদের ব্যাপারে আরো খোঁজ খবর চলছে হাবিব সহ আরো যে কয়েকজন জড়িত এরা হেফাজতের সাথে কাজ করেছে আমরা সে ইও পাইছি আর কোন জঙ্গি সংগঠনের সাথে তারা জড়িত জড়িত আছে কিনা কাদের সাথে চলাফেরা ছিল কাদের সাথে কথাবার্তা হয় সমস্ত জিনিসগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করব বের করব গ্রেফতারকৃত চারজন ছাড়াও আরও একজন মাজিন হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে দাবি পুলিশের তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসের সময় আরও থাকছে ভিসা পেয়েও সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে লিবিয়ায় যেতে পারছেন না বাংলাদেশিরা ক্ষতির মুখে শ্রমবাজার যুদ্ধাবস্থায় ঝুঁকি রয়েছে দেশটিতে বলছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিক্ষার সুযোগ সার্বজনীন এবং উন্নত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে নিজ কার্যালয়ে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের তৃতীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী একথা জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন ছিয়ানব্বই থেকে দুই সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগগুলো পরবর্তী সরকার বাতিল করে দিয়েছিল তিনি জানান এই ধরনের কাজ যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ করতে না পারে সেজন্য সরকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি তহবিল গঠন করেছে ইতোমধ্যে তহবিলে এক হাজার কোটি টাকা দেয়া হয়েছে এই তহবিল থেকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তি দেয়া হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আমার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো যে ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক পর্যন্ত যখন সরকারে ছিলাম আমরা যে উদ্যোগগুলি নিয়েছিলাম যখনই সরকার পরিবর্তন হয়ে গেল সে উদ্যোগগুলি থেমে গেল অথবা অনেকগুলি একেবারে বাতিল হয়ে গেল সেটা যাতে ভবিষ্যতে না হয় এবং এমনভাবে কাজ করে যেন এটা চলমান থাকে সেদিকে চিন্তা করি কিন্তু এই ট্রাস্ট আমরা গঠন করি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তির পরিমাণটা খুব বেশি না সেই জন্যই আমরা একটা উদ্যোগ নিলাম যে এই ট্রাস্ট থেকে প্রথমে আমরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বৃত্তি দেব আরও কিছু ফান্ড বাড়ানোরও উদ্যোগ নিতে হবে যাতে করে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়তা দিতে পারি যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষাটাও ভালোভাবে নিতে পারে সুশাসনের অভাবে দেশের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বুধবার বিকেলে পটুয়াখালী শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জাতীয় পার্টি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন আমাদের জীবনে কোনো নিরাপত্তা নেই আমাদের বাঁচা নিরাপত্তা নেই ভবিষ্যতে নিরাপত্তা নেই অবস্থা থেকে মানুষ বাঁচতে চায় মানুষ বাঁচতে চায় এবং একটা শান্তিপূর্ণ সমাজ বাস করতে চায় এই শান্তিপূর্ণ সমাজ একমাত্র জাতি বাড়ি উপর দিতে পারে এক মাস পেরিয়ে গেলেও তনু হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন না হওয়ায় কুমিল্লায় প্রতিবাদী নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার বিকেল চারটার দিকে কান্দিরপাড় পুবালী চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ হয় সমাবেশে বক্তারা দ্রুত তনু হত্যাকারীদের শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান গত এক মাস ধরে তনু হত্যাকাণ্ডের রহস্যের কুল কিনারা না হওয়ায় সুষ্ঠু বিচার নিয়ে শঙ্কায় তার পরিবার তবে তদন্তের বেশ অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা রেঞ্জের সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার আব্দুল কাহার আকন্দ গত বিশ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতর অলিপুর এলাকা থেকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী সোহাগী জাহান তনুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় আজকে একটি মাস হয়ে গেছে তার আমরা কোনো রকম বিচারে তদন্তের কোন অগ্রসর পাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না অগ্রগামী হয় নাই আমরা একটি মাত্রই চাই যে কোনো হত্যাকারীর বিচার হোক ডাক্তারটা ধরে না প্রথম যেটা দিচ্ছে এটা তো রিপোর্ট কোনো সরাও হয় নাই দ্বিতীয়টা এখন আমরা কোনো পাই নাই তো আমরা কি বলবো আর আমরা তো হতাশা লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি অনেক তথ্য ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি আমাদের এই তথ্যগুলা যাচাই বাছাই করছি এবং আশা করছি আমরা তাড়াতাড়ি এটার একটা সমাধান পাব এদিকে একই দাবিতে রাজধানীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট জনরা তনুহত্যার বিচারের দাবিতে সন্ধ্যায় জাতীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে আয়োজিত প্রতিবাদী অনুষ্ঠানে তারা এ ক্ষোভ প্রকাশ করেন বক্তারা বলেন তনু হত্যা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলে সরকারকে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে তনুহত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও ঘোষণা দেন তারা বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 
সেবার বলতে পারেন না হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশ আসলে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল সেই অঞ্চলে আমরা নেই এবং সেখানে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় তনুর মতো অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছে শিশু হত্যাকাণ্ড ঘটছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যা করা হচ্ছে পিতা কর্তৃক সন্তানকে হত্যা করে বাসার মধ্যে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হচ্ছে এটি আমাদের বিকৃত রুচি এবং আমাদের মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে কাজে আমরা মনে করি আজকে আইনের শাসন যেমনিভাবে আইনের কঠোর প্রয়োগ যেমনিভাবে প্রয়োজন একই সাথে এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে প্রবাসের সময় আরো থাকছে ভয়াবহ ভূমিকম্পের চতুর্থ দিনের মাথায় ইকুয়েডোরে আবারও ছয় দশমিক দুই মাত্রার ভূমিকম্প এ পর্যন্ত একশো বার অনুকম্পন অনুভূত নিহতের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক সর্বনিম্ন মজুরি দশ হাজার টাকা নির্ধারণ সহ পনেরো দফা দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেছে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন বুধবার রাত বারোটা এক মিনিট থেকে নৌযান শ্রমিকদের লাগাতার এই কর্মবিরতি শুরু হয় এর আগে পনেরো দফা দাবি নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের বারবার বৈঠক করেও কোনো সুরাহা না হওয়ায় এই কর্মবিরতি শুরু করেছেন বলে জানান শ্রমিকরা এসব দাবির মধ্যে রয়েছে নৌযান শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি দশ হাজার টাকা সহ জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নৌ শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণ উৎসব ভাতা প্রদান নৌ শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র প্রদান ও দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে দশ লাখ টাকা প্রদান সহ আরও বেশ কয়েকটি দাবি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ রয়েছে সেখানে ভিসা পেয়েও লিবিয়ায় যেতে পারছেন না বাংলাদেশিরা দেশটিতে যুদ্ধাবস্থার কারণ দেখিয়ে লিবিয়ায় ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে জনশক্তি রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন লিবিয়ায় শ্রমিক পাঠানো না গেলে দেশের শ্রমবাজারে বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই এই নিষেধাজ্ঞা এহসান জুয়েলের রিপোর্ট দুই হাজার আট নয় সালের দিকে মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবে দেশের শ্রম বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বড় ভরসা নাম ছিল লিবিয়া এই সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশি যান দেশটিতে তবে লিবিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গত বছর দেশটিতে যাওয়া নিষিদ্ধ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফিরে আসেন অনেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ার পর এখন দেশের একশো একাত্তরটি জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান লিবিয়ায় বাউন্ন হাজার কর্মী পাঠানোর চাহিদাপত্র পেয়েছে এর মধ্যে চার হাজার বাংলাদেশি ভিসাও পেয়েছেন ভিসার অপেক্ষায় আরও বিশ হাজার মানুষ তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে সবার আগে জীবনের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার আমাদের কনসার্নটা হচ্ছে সেখানকার ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন এখনও পর্যন্ত বিদেশি যাওয়ার জন্য উপযুক্ত না যে মুহূর্তে হবে আমরা অবশ্যই আমাদের দেশের স্বার্থেই টেম্পোরারি রেস্ট্রিকশনটা উইড্রো করে নেব আমরা রেগুলার মনিটরিংয়ে আছি আমাদের অ্যাম্বাসেডার এখন ওখানে অফিস করছেন আগে তিনি সিয়াতে করতেন এদিকে জনশক্তি রপ্তানিকারকদের দাবি এখনই বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানো শুরু করা না গেলে দীর্ঘ মেয়াদে এ খাতে আরও হুমকির মুখে পড়বে বাংলাদেশ এমনকি ভিসা পাওয়া কর্মীদের বিমা করে হলেও লিবিয়ায় পাঠানোর পক্ষে তারা অন্যান্য দেশের লোক যাচ্ছে ভারতের লোক পাঠাচ্ছে আমাদের পুরাতন চল্লিশ হাজার লোক যাওয়া আসার সুযোগ তারা পাচ্ছে নতুনটা পাবে না কেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা সেই ক্ষেত্রে ওনারা ভূমিকা রাখছে না বলেই আমরা মনে করি যারা চাকরি করে আসে তারা এসে তারা যদি আবার যেতে পারে তাহলে পাঁচ হাজার ভিসা যে লাগানো হয়েছে এটা তো আমাদের এমবিসি থেকে ভিসা দিয়েছে লিবিয়া এমবিসিতে তাদের যেতে সমস্যা করি আর ওখানে তিরিশ হাজার লোক আছে তারা যদি থাকতে পারে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রালয়েও তারা বলেছে আপনারা বিমা করে পারে আমরা রাজি হয়েছি যে আমরা বিমা করেই লোকগুলা পাঠাবো লিবিয়া যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি আদালতে রিট করলে তাদের ছাড়পত্র দেওয়ার রায় দেওয়া হয় এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের করা আপিলও সম্প্রতি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট রাজধানীতে লাগামহীনভাবে বাড়ছে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা অন্যদিকে গণপরিবহন স্বল্পতায় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে নাগরিক জীবন এ অবস্থায় ব্যক্তিগত গাড়ির নিবন্ধন কঠোর করার কথা উঠলেও বিআরটিএ বলছে সরকারের নির্দেশনা ছাড়া এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেবে না তারা তবে পরিস্থিতি সামলাতে এ বিষয়ে দ্রুত আইন প্রণয়ন ও ব্যক্তিগত গাড়ির চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের তাফসির বাবুর রিপোর্ট অফিসের শুরুতে কিংবা শেষে রাজধানীতে বাসে ওঠার এই যুদ্ধটা যেন নিত্যদিনের 
রাস্তায় শত শত যাত্রী নিদারুণ বিরক্তি নিয়ে অপেক্ষায় কিন্তু গণপরিবহনের খুব একটা দেখা নেই এর বদলে রাস্তার প্রায় পুরোটা জুড়ে ব্যক্তিগত গাড়ির দাপট বিআরটিআর হিসেব অনুযায়ী এখন সব ধরনের নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা নয় লাখ উনপঞ্চাশ হাজার তবে এর মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ি রয়েছে দুই লাখ তেইশ হাজার তবে গত এক বছরে বেসরকারি বাস যেখানে নিবন্ধিত হয়েছে দুই হাজার দুইশো একুশটি সেখানে ব্যক্তিগত গাড়ি নিবন্ধিত হয়েছে প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার অর্থাৎ গত এক বছরে গণপরিবহনের তুলনায় ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে নয় গুণ অর্থাৎ ঢাকার যে সংকীর্ণ রাস্তা তার প্রায় সিংহভাগই থাকে ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে পরিস্থিতি সামলাতে ব্যক্তিগত গাড়ির নিবন্ধন কঠোর করার পরামর্শ আসলেও বিআরটিএ বলছে সরকারি নির্দেশনা না পেলে তারা এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন না প্রাইভেট গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হচ্ছে যদি সরকার কর্তৃক এরকম কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমরা সেটা কার্যকর করব কিন্তু এখনও এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের কোনো আদেশ জারি হয়নি তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু ব্যক্তিগত গাড়ির নিবন্ধন নয় বরং গাড়ির ব্যবহার কমানোরও উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে কারের ব্যবহারটা যদি কমাতে হয় তাহলে পার্কিং এরটা ফ্যাসিলিটি কম দিতে হয় সরকারকে একদিকে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমাতে হবে পাশাপাশি যা গাড়ি থাকবে তার ব্যবহারটা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিন্তু কমাতে হবে এটার জন্য অনেক দেশে ফুয়েল খরচটা বাড়িয়ে দেয় তবে বিকল্প হিসেবে গণপরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালী না করলে ব্যক্তিগত গাড়ি কমানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন হবে বলেও জানান তিনি বিকল্প হিসেবে সুন্দর যদি গণপরিবহন থাকে তাহলে ডেফিনেটলি দেখা যাবে গণপরিবহনটাই মানুষ পছন্দ করবে এক্ষেত্রে বিআরটি ও মেট্রো রেলের প্রকল্পগুলো দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ তার সরকারকে অনেক কিছু করণীয় আছে টাফসের বাবু সময় সংবাদ ঢাকা নির্মাণ দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত দুই প্রবাসী বাংলাদেশের লাশ দেশে এসে পৌঁছেছে বুধবার রাতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিহতদের লাশ এসে পৌঁছায় নিহতরা হলেন লক্ষ্মীপুরের রায়পুরা থানার গোফরান উদ্দিন ভুঁইয়া ও মুন্সিগঞ্জের মোহাম্মদ স্বপন নিহতের গোফরান উদ্দিনের স্বজনরা জানান নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় দুর্বৃত্তরা গোফরানকে গুলি করে পালিয়ে যায় অন্যদিকে নিহত স্বপনের স্বজনরা দাবি করেন প্রবাসী বাঙালির সাথে আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে স্বপনকে হত্যা করা হয় দুটি হত্যাকাণ্ডেই বিদেশিদের ব্যবহার করা হয়েছে বলেও দাবি স্বজনদের ক্যাশ কাউন্টারে বসা ছিল তখন একটা নিগ্র গাড়ি থেকে নেমে চলে আসে আসে একটা রুটি কিনে আর একটা স্ট্রিক নেয় নিয়ে ও পিছন থেকে ও ভাবতেছে মনে হয় সম্ভবত মানিবিক বাড়ি করে টাকা দিবে ও পিস্তল বার করে পরপর তিনটা গুলি করে পিছন দিয়ে বাড়ি দিয়া মাথার রক এগুলো ছিঁড়া ফেলাইছে তখন তাকে হাসপাতালে নিচ্ছে হাসপাতালে আছে দুই দিন দুই দিন পর সে ডেট নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদীতে বালুবাহী একটি কার্গোর ধাক্কায় নৌকাডুবিতে মা ও ছেলে নিখোঁজ হয়েছেন বুধবার রাত আটটার দিকে বন্দর সেন্ট্রাল খেয়াঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে নিখোঁজদের স্বজনরা জানান বন্দর রেলিবাগান এলাকার চান মিয়া তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে ডাক্তার দেখানোর জন্য নারায়ণগঞ্জ শহরের দিকে আসছিলেন এক পর্যায়ে বালুবাহী একটি কার্গো ধাক্কা দিলে তাদের বহনকারী নৌকাটি ডুবে যায় এ সময় নৌকার মাঝি সহ চান মিয়া সাতরে তীরে উঠলেও নিখোঁজ হন তার স্ত্রী সেতু বেগম ও ছেলে সাফিন পরে বিআইডাব্লিউটিএ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে এদিকে কার্গোর ধাক্কায় নৌকা ডুবির ঘটনায় বিক্ষোভ করে স্থানীয়রা এবার প্রবাসের খবর সৌদি আরবের মদিনায় সময় সংবাদের পঞ্চম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে বুধবার সময় টেলিভিশন মদিনা দর্শক ফোরামের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সাংবাদিক ফ ই ম ফরহাদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মদিনা সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি মুসা আব্দুল জলিল শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে কেক কাটার মাধ্যমে সময় সংবাদের জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফ ই ম ফরহাদ জহিরুল হুদা আলমগীর শাহিন খলিফা মোসলেহ উদ্দিন মনোয়ার হোসেন বিল্লাল হোসেন সহ বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা 
অনুষ্ঠানে বক্তারা সময় টিভির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে এর কলাকুশলী ও সংবাদকর্মীদের ধন্যবাদ জানান সুন্দরবনে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে নতুন করে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই বরং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জন্য হবে আশীর্বাদ স্বরূপ সম্প্রতি সুন্দরবন সহ এর আশপাশ এলাকা পরিদর্শন শেষে বুধবার বিকেলে জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি তাজুল ইসলাম বিদ্যুৎ হলে ওই অঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যে আমরা শিল্পায়ন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি সহ আমাদের পোশাক শিল্প এবং আরও নতুন নতুন টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট এবং ট্রান্সমোশন ট্রান্সফারের মাধ্যমে সেখানে যে শিল্পায়ন হবে সার্বিকভাবে আমি মনে করি যে না আসলে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের জন্য আশীর্বাদ হবে আমার কাছে মনে হয় না যে জাহাজ যাওয়ার কারণে সুন্দরবনের নতুন করে কোনো রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে সুন্দরবনের কোনো নতুন করে কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবার দেশের বাইরের খবর ভয়াবহ ভূমিকম্পের চতুর্থ দিনের মাথায় আবারও ছয় দশমিক দুই মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানল ইকুয়েডরে এতে হতাহতের নতুন কোনো খবর পাওয়া না গেলেও গত শনিবারের সাত দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সংবাদমাধ্যম জানাই গেল কয়েক দিনে প্রায় একশো চৌষট্টিবার অনুকম্পন অনুভূত হয়েছে দেশটিতে উদ্ধার অভিযান চললেও ধ্বংসস্তূপের ভেতর আটকে পড়া আর কারো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া দুশো থেকে এক মানুষ নিখোঁজ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে গৃহহীন রয়েছে কয়েক হাজার বাসিন্দা মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প বিধ্বস্ত শহর পরিদর্শনে যান ইকুয়েডোরের প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কোরিয়া প্রাণ সহায়তার অংশ নিয়েছে স্পেন সুইজারল্যান্ড বলিভিয়া পেরু আর কিউবা সহ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা সেফদা চিলেনের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থাগুলো দিনভর নাটকীয়তার পর দেওয়ান শফিউল রহমান টুটুল মঞ্জুর কাদের ও লোকমান হোসেন ভুইয়া মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবারও সিনিয়র সহ সভাপতি নির্বাচিত হলেন সালাম মুর্শেদী দুপুরে নিজেদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেবার পর বিকেলেই প্রত্যাহার করে বাঁচাও ফুটবল পরিষদের টুটুল অপরদিকে নির্বাচন থেকে কাজী সালাউদ্দিনের সরে দাঁড়ানোর গুঞ্জন উঠলেও সেটা নিজেই উড়িয়ে দেন তিনি বুধবার এগারো জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন যে কোনো পরিসংখ্যান যদি না হয় কোনো ভাই জরিপ করে আমার মানে নাইনটি নাইন লোক একটা পরিবর্তন চায় এটা শুধু ফুটবল না যে কোনো দেশে রাজনৈতিক মন্ডলে দেশের পরিচালনা বেলা বেলাও আসে এমন কথার পর কে জানত দিন গড়ালেই আসবে নতুন চমক সফিউল আরফিন টুটুল সিনিয়র সহ সভাপতির পদে ছিলেন সালাম মুর্শিদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু হঠাৎ করেই সরে দাঁড়ালেন নির্বাচন থেকে ফলে সিনিয়র সহ সভাপতি হিসেবে আবারও নির্বাচিত হলেন সালাম মুর্শিদী চারিদিকে গুঞ্জন ছিল নিজ প্রভাব খাটিয়ে বাদ বাকি তিন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিয়েছে মুর্শেদী এমন গুঞ্জনও ছিল সমঝোতায় এসে সিনিয়র সহ সভাপতি পদের বিনিময়ে ছাড়তে হতে পারে সালাউদ্দিনের সভাপতির চেয়ার কিন্তু মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা পার হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনার জানিয়ে দিলেন কারা প্রত্যাহার করেছেন আর কারা থাকছেন তিন পদে এখন নির্বাচন হবে সিনিয়র সহ সভাপতি নির্বাচন হবে না সভাপতি সহ সভাপতি এবং সদস্য এই পদের প্রতিদ্বন্দ্বী যারা আছেন তাদের ব্যালটে সিরিয়ালটা কি হবে ক্রমটা কি হবে সেটা আগামীকাল কমিশন নির্ধারণ করবে এরপর কাজী সালাউদ্দিন ও সালাম মুর্শিদী নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে মুখোমুখি হন সাংবাদিকদের সকল কানা ঘোষার উত্তর মেলে সেখানেই আসন্ন বিজয়ের আনন্দে যেখানে উচ্ছ্বসিত সালাম মুর্শিদী সেখানে দৃঢ় কণ্ঠে সালাউদ্দিনের হুঙ্কার কোনো চাপ নেই নির্বাচনে আছেন তিনি তারা রিজাইন করে বা তারা তাদের প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আমি আমি বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছি অবশ্যই আমি সামনে আমি ইলেকশন করছি কারণ ইলেকশন যদি না করতাম তাহলে উইড্র করতাম আমার গোটা প্যানেল আমার সাথে আছে ইলেকশন করছি আপনারা যদি কোনো রিমার শুনে দিস ইজ নাথিং বাট এ রিমার তবে এর আগে নিজ কার্যালয়ে বাঁচাও ফুটবলের সভাপতি মঞ্জুর কাদের জানান নির্বাচনের ভেনু নিয়ে তার আপত্তি নির্বাচন প্রভাবিত করার অভিযোগও করেন এই ক্রীড়া সংগঠক রেডিসেন হোটেলে বুকিং দিয়েছেন আমাদের পরপর গত দুটো ইলেকশন আমি অন্য ইলেকশনের কথা বলতে পারবো না গত দুটো ইলেকশন কিন্তু 
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনই হয়েছে তবে প্রশ্ন থেকে যায় যারা এতদিন ফুটবল বাঁচানোর কথা বলে আসলেন তারাই এখন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তাতে করে বোঝা মুশকিল কারা ফুটবলের শুভাকাঙ্ক্ষী রায়হান মাসুদ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে আবাহনীকে নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ওপেনার তামিম ইকবাল বুধবার আবাহনীর জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে এই কথা জানান ক্লাবের ভাইস চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস দারুণ এক দল পেয়ে সন্তুষ্ট তামিম প্রতিশ্রুতি দিলেন আকাশে নীলদের হয়ে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনের দুই হাজার দশ এগারো মৌসুমে শেষ আবাহনের হয়ে খেলেছিলেন তামিম ইকবাল সেবার আকাশে নীলদের চ্যাম্পিয়ন করতে ব্যাট হাতে রেখেছিলেন বড় অবদান চার মৌসুম পর পুরনো ঠিকানায় ফিরে পেয়েছেন অধিনায়কের দায়িত্ব অন্যদিকে দুই হাজার দশ এগারো মৌসুমের পর আবারও আবাহনের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়ে খালেদ মাহমুদ ঘোষণা দিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সর্বশেষ তার কোচিংয়ে শিরোপা জিতেছিল আবাহনের আবাহনী লিমিটেড শুক্রবার ফতুল্লায় প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাশরাফির কলাবাগান কেসির মুখোমুখি হবে আবাহনী লিমিটেড আমাদের দুই হাজার পনেরো ষোলো সালে প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে আবানি দলে যে ক্যাপ্টেন হচ্ছে তামিম ইকবাল আমরা যতই স্ট্রং হই না কেন তেনেন পেপারে যে আমাদের পারফরমেন্সটা মাঠেই করতে হবে আর আমরা যদি মাঠে সব ওই ফাইভ পার্সেন্ট কাজগুলো যদি রাইড করি অন্য অন্য টিমের চেয়ে সব কিছুই অ্যাচিভ করা আপনার মতো বড় টিমে খেললে অবশ্যই একটু বেশি থাকে আমরা সবাই জানি যে আপনি যখনই টিম করে চ্যাম্পিয়ন ফাইটের জন্য টিম করে আর এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার রংপুরের তারাগঞ্জে যাত্রীবাহী দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত তেরো আহত অর্ধ শতাধিক বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক রিজার্ভ চুরির বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দিল তদন্ত কমিটি অর্থমন্ত্রী জানালেন এখন কাজ করবে টেকনিক্যাল কমিটি গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এটিএম বুথে ডাকাতির ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী রুবেল সহ দশ জনকে আটক করেছে র্যাব নয় লাখ টাকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার পুরান ঢাকায় মুয়াজ্জিন হত্যার ঘটনায় মসজিদের খাদেম সহ চারজন গ্রেফতার অর্থ নিয়ে বিরোধের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড বলছে পুলিশ এবং এক মাস পেরিয়ে গেলেও গ্রেফতার হয়নি তনু হত্যায় জড়িত কেউ কুমিল্লায় প্রতিবাদী নারী সমাবেশ এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাঙালিং রবি অসিরিসাল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস এফ এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়